നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിലെ കറട്ടവേസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലാണാസിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സിലബസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കാളിദാസ സമ്മാൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് അഞ്ജലി ഇള മേനോൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റേഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യശ്രീ ശർമ്മിള മുംബൈയിലെ ഏത് കെട്ടിടമാണ് അടുത്തിടെ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് വിക്ടോറിയൻ ഗോത്തിക് ആൻഡ് ആർട്ട് ഡെക്കോ എൻ സെമ്പിൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പോത്തൻകോട് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായത് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ അംഗപരിമിതർക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം നൽകുന്ന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി പരിരക്ഷ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോക്കുകൂലി വിമുക്ത ജില്ല മലപ്പുറം തെരുവു നായ്ക്കളുടെ പ്രത്യുൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എ ബി സി കേരളത്തെ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്ഷീരഗ്രാമം സുഗമമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിതനായത് ജസ്റ്റിസ് ആദർശ് കുമാർ ഗോയൽ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസിന്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് പുരസ്കാരം നേടിയ നോവൽ ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യന്റ് രചയിതാവ് മൈക്കൽ ഒണ്ടാർജി പൊടിക്കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് വൃക്ഷമതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡൽഹി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന കാർട്ടൂൺ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഗോപികൃഷ്ണൻ പതിനേഴാമത് ലോക സംസ്കൃത കോൺഫറൻസിന് വേദിയാകുന്നത് കാനഡ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാകുന്ന സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജായ് ഇന്നും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതെവിടെ നോയിഡ തീവ്ര ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വ്യക്തികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നേടുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് സ്വാശ്രയ മൃഗങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത പദവി നൽകാൻ അടുത്തിടെ തീരുമാനിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ സ്നേഹസ്പർശം പദ്ധതി പ്രകാരം അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായ തുക രണ്ടായിരം രൂപ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ റൊട്ടി ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്തിടെ സംഗീത അക്കാദമിയുടെ ആജീവനാന്ത പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ടി എസ് വിനായക് റാം ഏത് വാദ്യോപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഘടം അന്താരാഷ്ട്ര ചക്ക മഹോത്സവത്തിന് അടുത്തിടെ വേദിയായത് അമ്പലവയൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിന് വേദിയാകുന്നത് വാരണാസി ആദ്യ ഇന്ത്യ ടൂറിസം മാർട്ടിന് വേദിയാകുന്നത് ന്യൂഡൽഹി കടലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ശുചിത്വ സ്വാഗതം ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർ ബി എസ് എൻ എൽ അണ്ണ ക്യാന്റീൻ എന്ന പേരിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഭക്ഷ്യശാലകൾ ആരംഭിച്ചത് 
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനിൽ കളർ എക്സ്റേ പരീക്ഷിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ട്രാക്കിനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ഹിമാദാസ് അസം സ്വദേശിനിയാണ് ഹിമാദാസ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഴുത്തും പൊരുളും എന്ന പുസ്തകം ആരുടെ എഴുത്തും ഭൗതിക ജീവിതവുമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പ്രതിരോധ ഇൻകുബേറ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ഹൈദരാബാദ് സംഗീത അക്കാദമിയുടെ സംഗീത കലാനിധി പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹയായത് അരുണ സായിറാം ത്രിപുര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതയാകുന്നത് ദീപ കർമാകർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇന്ത്യ ക്ഷണിച്ചത് ആരെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജെ കെ റൌളിംഗ് റോബർട്ട് ഗാൽബ്രൈത്ത് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ എഴുതുന്ന പുതിയ നോവൽ ലതൽ വൈറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ നിയമസഭാ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം വിംബിൾഡൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുരുഷ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ നൊവാക് ദ്യോക്കോവിച്ച് സെർബിയ വനിതാ വിഭാഗം ചാമ്പ്യൻ ആഞ്ചലിക് കെർബർ ജർമ്മനി ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റത് കപ്താൻ സിംഗ് സോളങ്കി ഇന്ത്യൻ കരസേന ഫാമുകളിലെ ഏതിനം പശുക്കളെയാണ് അടുത്തിടെ വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫ്രെയിംസ് വാൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോൾ നേടിയ ടീം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ബ്രസീൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തത് അഭിലാഷ് ടോമി ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഇ വേസ്റ്റ് പുനരുപയോഗ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ ബംഗളൂരു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ ഫ്രാൻസ് ഗോൾഡൻ ബോൾ ജേതാവ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ജേതാവ് ഹാരി കെയ്ൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ ജേതാവ് തിബോ കുർട്ടോ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസ് രാമായണ എക്സ്പ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോളിന് വേദിയാകുന്നത് ബ്രസീൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്നത് ഖത്തർ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നൽകുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി വയോമധുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ഔഷധ സസ്യ ഗ്രാമങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ഗൃഹചൈതന്യം ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യ പഞ്ചായത്താണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാവൂർ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിന്റെ നിറം ലാവൻഡർ മുംബൈയിലെ ഏത് കെട്ടിടത്തിനാണ് അടുത്തിടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് പദവി ലഭിച്ചത് ഫിറോസ് ജീജാഭായ് ടവർ ആദിവാസി ഊരുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതി സമഗ്ര സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം കേരള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതി സായം പ്രഭ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം നൽകുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി പരിരക്ഷ റിസർവ് ബാങ്ക് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം റാണി കി വാവ് റാണി കി വാവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ യുനെസ്കോ പൈതൃക പ്രദേശമാണ് ഗുജറാത്ത് ബി എസ് എൻ എൽ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോൺ സർവീസിന്റെ പേര് 
ബി എസ് എൻ എൽ വിങ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദി ഇന്തോനേഷ്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത് അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപതിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴാമത് ഇരുപത്തിയേഴാമത് അവിശ്വാസ പ്രമേയം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ അവതരിപ്പിച്ച ലോക്സഭാംഗം കെ ശ്രീനിവാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്താമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്ത്രീകൾക്ക് ആദ്യ പ്രസവത്തിന് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദനാ യോജന നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ മലയാളി മുഹമ്മദ് അനസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പേരിൽ മലയാള പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്ന സർവകലാശാല കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കാസർഗോഡ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ ഹിന്ദി രചനകൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി മേദിനി പുരസ്കാർ യോജന അസം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്പോർട്സ് അംബാസഡറായി നിയമിതയായത് ഹിമാദാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് സുനിൽ ഛേത്രി പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ നടത്തിയ സർവേയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണനേട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് ഗ്യാലറി ആരംഭിക്കുന്നതെവിടെ സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ഹൈദരാബാദ് ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോടുകൂടി സ്വന്തമായി വിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഉപഗ്രഹം അഥീന ഇന്ത്യയിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ ക്ഷേത്രം യാദഗിരി ഗുട്ടക്ഷേത്രം തെലങ്കാന ഗ്രീൻ മഹാനദി മിഷൻ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടൽ പദ്ധതി ഹോസ്റ്റസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത പരിസ്ഥിതി പുരസ്കാരമായ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പശ്ചിമബംഗാൾ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ പേര് എന്തായാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ല മനുഷ്യനെ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ദൌത്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിത എലീസ കാർസൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ഡോർമിറ്ററി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതെവിടെ കൊച്ചി മെട്രോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് പാലോട് കേരള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ജനോന്മുഖ ഇന്ത്യൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കായി മ്യൂസിയം ആരംഭിക്കുന്നതെവിടെ ന്യൂഡൽഹി അടുത്തിടെ ജയങ്തരി ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശം വിതച്ച രാജ്യം ജപ്പാൻ വീട്ടുവളപ്പിൽ ചന്ദനവും ഈട്ടിയും തേക്കും നടുന്നതിന് കേരള സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഗോൾഡൻ ട്രെനിറ്റി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ